ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாலிட்டியில் இருக்கிற ப்ரீவியஸாக கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸ் பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது போத் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் அண்ட் யூபிஎஸ்சிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா which article from the fundamental rights deal with the abolition of titles so fundamental rights kadila irukiradla edhu vandu it deals with abolition of titles ipo andha kaalathula la vandu raja ramohan roy so or peru na avangalukku munadi or title kudupanga so adha vandu abolish pannanga adhu vandu article 18 la da pannanga so idla kuduthiruka micha edala paakalam article 15 16 17 So, 15 பார்த்துட்டிங்க நாம் ப்ரோஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ யாரையுமே வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது எதெல்லாம் வச்சுனா ப்ரோஹிபிட் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் டிஸ்கிரிமினேட்டிங் எனி சிட்டிசன் ஆன் கிரவுண்ட் ஆஃப் எனி ரிலிஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆர் எனி ஆஃப் தெம் ஸோ ஸ்டேட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஐ மீன் ஸ்டேட்னால் நம்ம கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆர் எனி திங் அவங்க வந்துட்டு தே ஷுடன்ட் டிஸ்கிரிமினேட் அ பர்சன் ஆன் இந்த இந்த ஃபீல்டெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலிஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அதெல்லாம் வச்சு யாரையுமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் என்பது ஸ்டேட் வந்து இட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டிங் இட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டிங் த ஸ்டேட் அடுத்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டீன்னா என்ன ஞாபகம் ஐம் சாரி சிக்ஸ்டீன்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பார்த்துட்டோம் சிக்ஸ்டீனில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ வந்து பப்ளிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் யாருக்கும் வந்து இவங்க இவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை வந்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஆர்டிகல் செவன்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்டச்சபிலிட்டி ஸோ அன்டச்சபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல ப்ரிவேல் ஆகிட்டு இருந்தது அது வந்து இட் இஸ் அ கிரைம் அப் இட் இஸ் அன் ஒஃபென்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் பனிஷபிள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லாவில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அன்டச்சபிலிட்டி ஷேல் பி அண்ட் ஒஃபென்ஸ் பனிஷபிள் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த லா ஸோ ஆர்டிகல் செவன்டீன் வந்து இட் இஸ் ஃபார் அன்டச்சபிலிட்டி ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டிங் த ஸ்டேட் ஸோ அந்த அந்த நாலு ரீசன் சொன்னேன் இல்லையா அதை வச்சு ஸ்டேட் வந்து யாரையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர்டிகல் செவன்டீன் வந்து அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிகல் எயிட்டீன் வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் ஹேஸ் பின் இன்கார்பரேட்டட் ஸோ எமர்ஜென்சி இருக்கு இல்லையா ஸோ எமர்ஜென்சி அப்படின்னா என்ன பார்ட் எயிட்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எமர்ஜென்சினு என்னென்னு பார்த்துடலாம் பார்ட் எயிட்டீன் ஆஃப் த இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனுக்கு லைக் இட் இஸ் கிவிங் வே த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த பவர் டு இம்போஸ் எமர்ஜென்சி ரூல் இன் எனி ஆர் ஆல் த இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் இஃப் த செக்யூரிட்டி ஆஃப் த பார்ட் ஆர் ஆல் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த்ரெட்டன் பை வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் ஆர் ஆம்ட் ரெபிலியன் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெசிடென்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இல்லை ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஒரு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து அவரே வந்து போடலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கேஸ்லனா ஒரு வார் நடந்தால் வர மாதிரி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன் வந்ததுன்னா வெளியிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஆம் ட்ரெப்ளின் உள் உள்ளுக்குள்ளேயே சண்டை நடந்தது தான் ஸோ இது இது கடியிலலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ மிச்சது என்ன பார்க்கலாம்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஐம் சாரி பார்ட் பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ பார்ட் செவன்டீன் பார்க்கலாம் So, Part 17 is a compilation of laws pertaining to the Constitution of India as a country and the union of states that it is made of. This part of the Constitution consists of articles on official language. So, in the Article 17, we have official languages introduced. What do you say in Article 16? Le na, in the mari certain representation. Who is it? Certain representation. காஸ்ட்டுக்கும் ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் வந்து லோக்சபாவில் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் எலெக்ஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது தான் வந்து பார்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் த பவர் ஆஃப் சூப்பரிண்டன்ஸ் டேரக்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலெக்ஷன் டு பார்லிமெண்ட் ஸோ எலெக்ஷன் டு பார்லிமெண்ட்க்கு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ஆஃபீஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட்க்கு அண்ட் தென் ஆஃபீஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட்க்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் இஸ் என்டைட்டல்டு
லைக் பார்ட் யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரிஸ் பார்ட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து பார்ட் ஃபோர் ஏ சிட்டிசன்ஷிப் வந்து பார்ட் டூன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் த வேர்ட் சோஷியலிஸ்ட் அண்ட் செக்யூலர் வ ஆடட் டு த ப்ரியாம்பிள் பை ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்னா என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷனில் ஒன்று ஒன்று மாற்றிக்கிட்டே வருவாங்க அதில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் தான் பெருசு நிறைய திங்ஸை வந்து மாற்றினாங்க நிறைய திங்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கடையில் தான் வந்து மூணு வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ப்ரியாம்பிளில் வந்து மூணு வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க ஆல்ரெடி இருந்த வேர்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இது மூணுமே இருந்தது இது கூட சேர்த்தி சாவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர்னு ரெண்டு வேர்டு ஆட் பண்ணாங்க அதோட சேர்த்தி சாவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்குன்னானது அண்ட் ஆல்சோ சேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன் முதல்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் யூனிட்டி அண்ட் இன்டிகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் மாற்றிட்டாங்க ஸோ சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டிகிரிட்டி இது மூணையும் சேர்த்தாங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்எஸ்ஐ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டிகிரிட்டி இது மூணுமே வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணாங்க அடுத்து இந்தியா ஹேஸ் டேஷ் பார்ட்டி சிஸ்டம் இந்தியா ஹேஸ் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் வேரியஸ் பார்ட்டிஸ் வந்து எலெக்ஷனுக்கு வந்து கண்டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் அது மாதிரி டூ பார்ட்டி சிஸ்டம்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கடியில் வரும்னு யோசிக்கோங்க சிங்கிள் பார்ட்டி எதுக்கு வரும் நார்த் கொரியா கியூபாக்கெலாம் வரும் சிங்கிள் பார்ட்டி இருக்கும் அண்ட் தென் டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஎஸில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ மல்டி பார்ட்டி இந்தியா அடுத்து விச் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆடட் ஃபோர் நியூ லாங்குவேஜஸ் டு த எய்த் ஷெடியூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ எய்த் ஷெடியூலில் வந்து லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிற பார்ட் இருக்குது ஸோ வந்து அதில் எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் நாலு லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நாலு லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த நாலு லாங்குவேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்கிற நாலு போடோ சாந்தலி மைத்லி டோக்ரி இது நாலு ஆட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாலு ஆட் பண்ணாங்க ஒரிஜினலாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷனே எரெக்ட் பண்ணப்போ வெச் இருந்தப்போ எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் லாங்குவேஜஸ் தான் இருந்தது ஸோ கடைசியாக நாலு ஆட் பண்ணது எப்போது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நைன்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் போடோ சாந்தலி மைத்லி டோக்ரி அடுத்து டேரக்ட் டெமோக்ரஸி எக்ஸிஸ்ட் இன் டேரக்ட் டெமோக்ரஸினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஸோ டேரக்ட் டெமோக்ரஸி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சர்லாண்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது டேரக்ட் டெமோக்ரஸினா பீப்பிளே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான பாலிசிஸை ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்தியாவில் எப்படி நம்ம இருக்கோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் போய் என்னென்ன வேணுமோ அவங்க டிசைட் பண்ணி போட்டுக்கிறாங்க பட் சுவிட்சர்லாண்டில் அப்படி கிடையாது பீப்பிள் இட் செல்ஃப் வில் இனிஷியேட் தியர் ஓன் டிரெக்டிவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் யா ஸோ வந்து இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஹூ வாஸ் லைக் வந்து சட்டியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பென்டிக் ஸோ வந்து எப்போ அபாலிஷ் பண்ணார்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் அது வந்து மேட்சில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து வில்லியம் பென்டிங் வந்து சட்டியை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறாரு அடுத்து சைல்டு மேரேஜ் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆக்ட் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சார்தா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் இது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் தேவதாசி அப்படிங்கிறத வந்து எப்போ அபாலிஷ் பண்ணாங்கன்னா மெட்ராஸ் தேவதாசி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெடிகேஷன் ஆக்ட் ஸோ இது என்னென்னா சில விமன் இருப்பாங்களே லோ காஸ்ட் விமன் அவங்கள வந்து டெம்பிள்ஸில் வந்து வச்சுருவாங்க ஃபார் த அதர் பர்பஸஸ்க்காக ஸோ அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க ஸோ த மெட்ராஸ் தேவதாசி ஆக்ட் இஸ் அ லா தட் வாஸ் என்ஆக்டட் ஆன் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினக்கப்புறம் ப்ரிவேல் பண்ண ஆக்ட் தான் இது லைக் டெமாலிஷ் பண்ண ஆக்ட் அடுத்து டவுரி ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஆஃப்டர் லைக் நம்ம டுவெல்த் இயர் ஆஃப் த ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா அப்போ தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து இன்னொரு விஷயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் இது டவுரி ப்ரோஹிபிஷன் ஆக்ட் வந்து ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அப்ளை ஆகும் பட் எக்ஸெப்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு தவிர ஸோ அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரைட்ஸ் வாஸ
இது வந்து ஆக்டாலாம் கொண்டு வரல லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஆக்டாக கொண்டு வரல ஒரு ரெசல்யூஷன் ஸோ இப்போ ரெசல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வாயால் சொல்கிறது நம்ம நியூ நியூ இயருக்கு ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் வந்து லைக் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக இல்லாமல் கீழே பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கும் கொண்டு வந்தது யாருன்னா லார்ட் ரிப்பன் தான் அடுத்து எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் கொண்டு வந்தார் அடுத்து த டவுரி ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் வாஸ் என்ஆக் வாஸ் என்ஆக்டெட் பை த பார்லிமெண்ட் இன் த இயர் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்த டவுரி ப்ராஹிபிஷன் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்லன்னு சொல்லி அதுக்கடியில் என்னென்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மட்டும் அந்த அபாலிஷன் ஆக்ட் வந்து ப்ரிவேல் ஆகாது அடுத்து இன் விச் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இஸ் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ இது என்னென்னா யூஎஸ்ஏ தான் எங்கே அங்கே ப்ரெசிடென்ஷியல் ஆச்சு இங்கே வந்து லைக் வி ஹாவ் அ ப்ரைம் மினிஸ்டர் டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ இங்கே என்னென்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு சைடு இருக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒரு சைடு இருக்கும் இவங்க இவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அவங்களும் இவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது இவங்களுக்கு தேவையான ஆக்ஷன்ஸ் இவங்க எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான ஆக்ஷன்ஸும் அவ எடு அவங்க எடுக்கலாம் ஸோ அதான் ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லா விச் இஸ் நாட் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லா அப்போ கஸ்டம் லெஜிஸ்லேச்சர் ரிலிஜன் இது எல்லாமே வந்து லாவோட ஒரு சோர்ஸ் தான் அடுத்து த ஜுடிஷியல் ரெவ்யூ வாஸ் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் ஸோ நம்ம ஜுடிஷியல் ரெவ்யூ இருக்குல்ல அதை வந்து யார்கிட்டேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ கிட்ட இருந்தால் அந்த ரெவ்யூ எடுத்தோம் விச் கவுன்சில் ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் த செப்பரேட் எலக்டரேட் ஃபார் த முஸ்லீம் ஸோ நாலு கவுன்சில் ஆக்ட் இருக்குது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நாட் நைன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஸோ வந்து இதில் எது வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு தனியாக வந்து எலக்டரேட் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் நைன் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அதர் ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர் ஃபீச்சர் அப்படின்னா ஸோ டோட்டலாக நான் எவ்வளோ ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர் கான்ஸ்டியூஷனோடது நம்மளது வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீமசி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளது ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்குது இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி நம்மளது பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அதுக்கப்புறம் டியூவல் கவர்மெண்ட் பாலிசி ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஃபெட்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸோ அந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் ஒன் இஸ் அ ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்ம ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தோம் பை கேமரல் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தோம் அதில் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று பார்க்கல ஆஃபீஸ் ஆஃப் கேக் பார்க்கல ஸோ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சைட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைட் வந்து அவங்களோட டென்யூர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுட்டா ஒன்று ஒரு டூ தெரிஞ்சுக்கிட்டா யூ கேன் மேட்ச் திஸ் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் யா ஸோ இப்போ கரெண்டாக வந்து லோக்சபா இதெல்லாம் லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர்ஸ் கரெண்டாக வந்து சுமித்ரா மகாஜன் பார் பிஜேபியோட பார்ட்டியோட இவங்க தான் வந்து ஷி இஸ் த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா சுமித்ரா மகாஜன் இது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் லோக்சபா நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் வந்து செகண்ட் விமன் ஆஃப்டர் மீரா குமார் டு டேக் டு பி த ஸ்பீக்கர் இன் லோக்சபா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர் வந்து மவலாங்கர் எவ்வளோ இயர்ஸ் இருந்தார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தார் அவரோட டென்யூர் பார்த்துட்டிங்கனா ஃபிஃப்டி டூ டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்து எம்ஏ ஐயங்கார் இருந்தார் ஐயங்கார் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இருந்தார் திருப்பியும் நாலு வருஷத்துக்கு இருந்தார் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஒரு தடவை ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை வந்து ஸ்பீக்கராக யூ கேன் கெட் எலெக்டட் ஸோ ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறது வந்து லோக்சபாவில் அவங்களுக்குள்ளே எலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்களோட ஸ்பீக்கரை ஸோ அது மாதிரி வந்து யூ கேன் கன்சிக்யூட்டிவ் இயரில் வந்து நீங்கள் திருப்பியும் ரிப்பீட்டடாக ஸ்பீக்கர் ஆகலாம் அடுத்து இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூ இருந்திருக்காரு அப்புறம் ஹுக்காம் சிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹுக்காம் சிங் வந்து நாலு வருஷம் இருந்தார் எப்போனா சிக்ஸ்டி டூ டு சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ மவ்லாங்கர் ஞாபகம் வச்சுட்டோம் மிச்சம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மவ்லாங்கர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஐயங்கர் வந்து ஃபி